Glad to be back here with you. Es un placer estar acá una vez más con ustedes. It's been a while, right? Ha sido ya mucho tiempo, ¿no? But I'm so, I'm so happy that uh, I can be here with you to worship God. Soy contento de estar uh, aquí uh, para alabar el nombre de Dios. Uh, juntamente en esta tarde también vamos a hacerlo. So I was here yesterday and we were able to talk a little bit about the kingdom of God. Y el día de noche pudimos hablar acerca del reino de Dios. And we were really trying to answer this question which I have up here in the PowerPoint. Y tratamos de responder a esta pregunta que tenemos aquí en la pantalla. Are we there yet? Estamos allí. And this is a question that many of us have asked personally. Y personalmente nos hemos hecho nosotros esta pregunta And if también. we're really honest with ourselves, some of us have been uh, kind of saddened by kind of the, uh, the, the answers to this question. Y la respuesta a esta pregunta muchas veces tal vez nos han puesto un poco tristes. Because the answer for uh, a lot of us, the answer is clearly a no. Y la respuesta para muchos de nosotros muchas veces es no, todavía no estamos ahí. But I would propose this morning that it does not have to be a no. Quiero proponerles esta mañana que no, no tiene que ser la respuesta no. So let's go ahead and uh, pray. Vamos a orar. Invite the Holy Spirit to be with us. Para invitar al Espíritu Santo a estar con nosotros. Let us pray. Gracious Heavenly Father. Amante Padre. Hallowed be thy name. Alabado sea thy nombre. Thy kingdom come. Venga tu reino. Thy will be done. Que se ha hecho en la tierra y en el cielo. Give us this day our, our, our daily bread. Danos hoy el pan de cada día. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Y perdona nuestra ofensa, Señor. No nos metas en tentación. Más libre de nada de lo mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Para siempre. Amén. Um, so, last night we spoke of the kingdom of God in heaven. Anoche hablamos del reino de Dios, del reino en el cielo. And today I want to talk about the kingdom of God within you. En esta mañana quiero hablar del reino de Dios en nosotros. And as we go into this topic, I want to make sure that I read capitulate what we spoke about last night. Vamos a resumir un poco también lo que hablamos anoche. That way you have a little bit of an idea of what's going on. Para tener una idea de lo que estamos hablando. How many of you he were uh, here last night? ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? God bless you guys. You're going to have to You're going to have to start a little bit more. But I'm going to try to uh, 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 kind of re recap for you who were not even come. Vamos a, a, a ver un poco más esta mañana de lo que hablamos anoche. So we spoke of the sadness of Samuel. Hablamos acerca de la tristeza de Samuel. Why was Samuel sad? ¿Por qué estaba él triste? Well, because the people of Israel came to him wanting a king. El pueblo de Israel vino a Samuel pidiéndole un rey. But they weren't asking to enthrone God as king. They were asking for just an ordinary Israelite citizen. No estaban ellos pidiendo que Dios sea el rey de ellos, ellos están pidiendo un ser humano que sea el rey sobre ellos. And this saddened and brought anguish to, to, to Samuel because he knew that they were rejecting the God. Eso trajo tristeza a Samuel porque él sabía que estaban rehusando a Dios. And so, the storyline of the kingdom of God tells us something very important. Y la historia acerca del reino de Dios nos dice algo muy importante. Since the rejection of God was not merely a rejection of, of the God of the Israelites, but a rejection of the God of the world. El rechazo de Dios no era meramente un rechazo de el Dios de los Israelitas, sino un rechazo del Dios de toda la tierra. God was the one who chose Abraham and began the story of Israel to be an expression, an expression of a deeper story, the story of God. Fue Dios el que escogió a Abraham para comenzar la historia y esa historia es un trasfondo de una historia más profundo todavía. And this is the story of God becoming king. Y esa es la historia de Dios siendo nuestro rey. Jesus becoming our king. Jesús siendo nuestro rey. Finally, after for uh, hundreds of years being rejected, finally God has been y después de muchos años de ser rechazado, ahora Dios está verdaderamente the, uh, en el trono del ser humano. The arrival of Jesus was one that was, was a, an unexpected one. La venida de Jesús era algo que no se esperaba. 
because it was one that was completely upside down to what we are accustomed when we think of kingdoms. Era algo contrario a lo que mucha gente piensa cuando se habla de un reino. And we're going to talk about that later. Vamos a hablar de eso un poco después. What I want to talk about are some problems that I spoke about on Friday and I want to present to you. Quiero hablar acerca de unos problemas que presentamos anoche. And these problems actually stop us and block us from actually understanding fully the kingdom of God. Y esos problemas bloquean muchas veces el entendimiento para ver exactamente lo que significa so el reino de Dios. So we're going to discuss problem number one. Problema número uno. First. But before that, I want to read this. It says, we also spoke of two problems that get in the way of attaining a true understanding of the kingdom. Eh, hablamos de dos problemas que pre previenen al ser humano de entender básicamente el, el entendimiento del reino. We fail to have the most full grasp of the Gospels. Número uno, eh, tenemos, nos metemos en problema de entender uh, completamente los evangelios. And we do false dichotomy splits. Y falsamente uh, hacemos divisiones. We're going to talk about the first one. Problema número uno. So, when I started reading the Bible, cuando comencé a leer la Biblia, somebody recommended to me, alguien me recomendó, uh, Jehovah's Witness actually, un testigo de Jehová. I'm very thankful that they, uh, that they recommended this to me. Estuvo muy agradecido con ellos al hacerme esta recomendación. Because, because now I see what it has done. Porque ahora puedo ver lo que ellos estaban diciendo. They said, read Matthew first, and then read Mark and John. Ellos dijeron, leen primeramente el libro de Mateo, y después Marcos, Lucas y Juan. If he wanted to indoctrinate me, he, he would have been smarter to start me somewhere else, probably in Genesis. But si él quería tal vez doctrinarme, él hubiera tal vez comenzado con el libro de Genesis. But, uh, he, he, he sent me to the one place that would actually focus me uh, where and where I needed to belong. Pero él me mandó a un lugar exacto, el libro de Mateo, donde donde yo tenía que comenzar. So I read I read the Gospels. Y leí los Evangelios. And I fell in love with the person of Jesus Christ. Y yo me enamoré de la persona de Jesucristo. I didn't pay too much into too much attention into the facts and the doctrines, but I fell in love with the person. No puse mucha atención tal vez a las doctrinas, en los datos, etc. Pero me enamoré de la persona de Cristo. So I read through the whole Gospels and I said, wow, I want to become baptized. Leí los evangelios y dije, yo quiero ser bautizado. The Bible says, come to me all you who are heavy laden and I shall give you La Biblia dice, ven a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo les haré descansar. And I was in anguish and I said to myself, I need rest, I'm coming to Christ. Y yo angustiado vi que yo necesito ese descanso y entonces voy a ir a Cristo. So naturally I went to church. Naturalmente fue a la iglesia. And I asked to get baptized. Y pedí ser bautizado. And something happened that was kind of a, uh, a shock to me. Algo ocurrió que me sorprendió mucho. And they told me that I need to accept a set of finely organized doctrines in order to be accepted into church. Me dijeron que primero tenía que aceptar una lista de doctrinas para ser aceptado en iglesia. Now don't get me wrong. I study doctrines for, for my bachelor's and my, and my master's degree. I, I love doctrine. Y yo amo la doctrina. Estudié la doctrina en mi bachillerato en escuela. I'm not wrong with that. No tengo problemas con la doctrina. It has its place. Tiene su lugar las doctrinas. You know it. Lo sabemos. But to me, I fell in love with the person. Pero yo, yo me enamoré de la persona de Cristo. And when we do that, everything else naturally comes to us. Cuando nosotros hacemos eso, después de enamorarnos de Cristo, todo lo demás, lo demás viene naturalmente. So the creed of the doctrine says we don't fully really grasp the gospels because we get stuck and distracted with all of the creeds and the dogmas. El credo y las doctrinas uh, dice acá no entendemos totalmente porque Eh, ponemos enfoque en las doctrinas y en las dogmas. I hope you don't misunderstand me. I'm going to explain as we go further. Um, the Nicene Creed uh, took place in 325. Este credo tomó lugar en el año 325. And this is a creed that uh, was established by Constantine. Y instituido por Constantino. And it says this. I believe in the one Lord Jesus Christ, the only begotten of the Son, begotten of his Father before all, were for all worlds, God of God, light of light, very God of very God, begotten, not made, 
being of one substance with the Father by whom all things were made, who for us men and our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit from the Father. I the Father. El credo de Constantino del año 325 dice, creemos en un Dios Padre todopoderoso, hacedor de todas las cosas invisibles y visibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de dioses, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. So I want you to notice how careful and thoughtful this creed, this creed is. Miren que cuidadosamente fue hecho este credo. Is covering central things of the doctrine in Scripture. Cubriendo eh, partes centrales de las escrituras. But while it's covering all the main points of the life of Jesus. Y aunque sí está cubriendo puntos importantes de la vida de Jesús. It's, it's kind of skipping a little bit in the center of all of these uh, main points. Eh, mucho mucho de esto está como poniendo a un lado cosas importantes uh, que tienen que ver con Jesús. So I ask the question, doesn't this, the rest of this story in the Gospels actually matter? ¿Dónde está el resto de la historia? ¿Acaso no es importante también? Is it just doctrine or is there more to it? Simplemente es doctrina o hay algo mucho más. Nothing happens in vacuum. Nada ocurre sin consecuencias. This creed actually took place in a heated debate. Y este, este credo se llevó a cabo en, en medio de un gran debate. Have you heard of the Aryans? ¿Han escuchado ustedes de las personas, los Aryans? Or the Gnostics? O los Gnósticos? They were, they were in a way protesting against these groups in the form of this creed. Y ellos estaban protestando uh, en, en contra de esos grupos. En esos credos. So that's why this creed is formed the way it is. Y por eso este credo fue formado de la manera que ha sido hecho. But the, when you read the Gospels, it gives you a fuller, uh, a wider and broader understanding. Cuando lees los about. Evangelios, te da una visión más, más llena acerca de la vida de Cristo. So the Gospel of Matthew, el Evangelio de Mateo, the very first thing it wants to do lo primero que quiere hacer este libro, it's Mateo, es convencerte de una cosa. Y esto es que Jesucristo is the fulfillment es, es el cumplimiento es el cumplimiento de todos los evangelios, el cumplimiento del Antiguo Testamento y de los profetas. You look at the genealogy, Podemos ver la genealogía. You look at the story of the three magi, Podemos ver las historias. Look at the Old Testament uh, quotations in the book of Matthew. Las las partes de la del Antiguo Testamento en el libro de Mateo lo podemos ver también. You look at what they call Jesus the son of David. Podemos ver los nombres que le llamaron a Jesús el hijo de David. And it's telling you something that the creeds and the dogmas won't tell you. Y él nos está diciendo algo que las dogmas y los credos no nos dicen. That is the God who was once rejected. Que el Dios que una vez fue rechazado has now become king through Jesus Christ. Ahora ha sido es rey. Cristo Jesús. I was uh, in England with my family a couple, a several months past. Hace unos meses estaba en Inglaterra con mi familia. And uh, have you ever seen those big red buses they had in England? No han visto ustedes muchos uh, en Inglaterra unos autobuses grandes rojos. So those uh, they actually take you on tours all across the city of, of uh, London. Y a través de toda la ciudad de Londres estos autobuses dan como un um, Uh, tours. I was so happy. I was taking so many selfies. Y estaba tomando muchas selfies, fotografías. This photo here, I actually took it myself. Y esta la esta foto la tomé yo. So, um, one thing that caught my attention. Algo que me llamó la atención. Was that the, the person who was directing it said that. Uh, la persona que estaba dirigiendo el autobús dijo. Said that uh, the queen, she likes to live in Windsor Castle. E, e, el, el, el decía que la reina le gustaba vivir en, en ese castillo. But they meant, but the, but the, uh, but 
But the government makes make her live in uh, the, Buckingham, the Buckingham Palace. Eh, el gobierno la, la hace vivir a ella en este palacio de Buckingham. And um, and uh, and here's a picture of Buckingham Palace. Esta es una fotografía del palacio de Buckingham. But one thing I I, I noticed about uh, Windsor when we went there. Algo que noté del lugar de Windsor cuando fui. I wish I had pictures for you guys. Y me gustaría haber tenido fotos en esta mañana. Uh, but there's sticklers for people to take pictures inside of the building. Pero muchas veces no le permiten a uno tomar fotografías de dentro. Anyways, I was caught. I was taken back by the, the, mad, the, the sheer majesty of the interior of this castle. Quedé hasta sorprendido de lo majestuoso que I, es adentro de este castillo. I've never seen anything so majestic in my life. Nunca había visto algo tan majestuoso en mi vida. And I asked, actually asked myself the question, why is there so much, uh, uh, so much majesty and so much uh, art and, 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 and Resources put into this one building. Me hice la pregunta de por qué será que hay tanta majestad, tanto uh, lujo eh, dentro de estos uh, edificios. And that is because there's royalty that goes within these palaces, right? ¿Y por qué razón? Porque hay realeza viviendo en estos lugares. But when you think of King Jesus, cuando pensamos en el rey Cristo Jesús, the story gets twisted. It gets it gets upside down. La historia muchas veces uh, se da vuelta. Jesus didn't come. He, uh, Jesus was not born in a palace. No nació Jesús en un palacio. He was born in a barn. Nació en un pesebre. With animals. Con animales. He, um, and I'm going to read here from the Gospel of Luke. One by up. But you notice that Jesus' life was a life totally opposite to what we're accustomed when it comes to kingdoms. La vida de Jesús es totalmente lo opuesto cuando pensamos en realezas. And it's and it's completely twisted around us. That's the point I wanted to make earlier. That this kingdom is totally different from what uh, from what we know. Y este reino de Cristo Jesús es totalmente diferente but, al que ya hemos visto. But now I want to get into uh, the nearness of the God of the uh, kingdom. Pero mire qué tan cerca está el reino de Dios. Now the Gospel of Luke says. El Evangelio de Lucas dice. It says that the kingdom of God has come near to you in ten in chapter ten verse nine. En el capítulo 10, verso 9, dice no. Lucas capítulo 10, versículo 9, dice de la siguiente manera. Dice, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. It says in Lucas 11, 20, but if I cast out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come upon you. Y en el capítulo 11, verso 20, dice, Mas si por el dedo de Dios, hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. And in, and in Luke 17, 21, it says, el siguiente verso 21 dice, will, will they say, look, here it is, or there it is, for behold, the kingdom of God is in your midst. Jesús dice de la siguiente manera, ni dirán, él o aquí o él o allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. So just like Matthew, así como Mateo, Luke is presenting Jesus Lucas nos presenta a Cristo as a king who is, who is bringing forth the kingdom. Como el, como el rey que nos está trayendo a nosotros el reino de Dios. And I want you to notice that this kingdom it's very, very near, according to Matthew. Y de acuerdo al libro de, de Lucas, este reino está muy, muy cerca. It says that it is that it has come. It is aquí, near. Ha venido, está cerca. It, 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 it's upon you. Está entre nosotros. It's in your midst. Está entre nuestro medio. It's actually here. Y está aquí. Lord's prayer. La oración de uh, Jesús. Thank you, you for uh, for reading that scripture uh, uh, a while ago. Y gracias por leer la la escritura de los jóvenes. I want to read it one more time because it's so central to what we're talking about. Vamos a leerlo porque es muy muy importante lo que estamos hablando. It says, pray then this way: Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. So notice where heaven is. Notice where the where God is. 
No te, ¿dónde está Dios? Where is God? ¿Dónde está Dios? In heaven. It keeps going. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. So God's will, who is in heaven, is being is is being petitioned for His will to be done down here as well. Así que Dios que está en el cielo quiere que su voluntad se haga aquí en la tierra también. And it says, Give us this day our daily bread. El pan nuestro de cada día, danos lo hoy. Forgive us our debts. Perdona nuestras deudas. We forgive our debts. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Now I want to now I want to talk about. I'm going to expound more on that what we just read, but now I want to get into problem number two. Problema número dos. It says uh, we spoke of two problems that get in the way of attaining a true understanding of the kingdom. Dos problemas que se ponen entre nosotros y nuestro entendimiento para entender el reino de Dios. The first one I, I just tried to explain to you is that we failed to have a full grasp of the gospel. Eh, muchas veces fallamos en entender uh, los evangelios. Ese fue el problema número uno que hemos hablado. And number two is we do false dichotomy splits. Y número dos, hacemos falsos um, separaciones. I heard some gas once I put the tacos on there. Yeah, escuché a alguien que tal vez tenía hambre al ver esa fotografía. Um, I'm going gonna, I'm gonna to give a quick example which I shared last night. Les doy un ejemplo, algo que tal vez compartí anoche. Uh, I think it's going to get the point across. Y vamos a ver eh, el punto. So, how many of you have, uh, have eaten at... Uh, a king taco. ¿Cuántos han comido el king taco? Yeah. I think there was one last night. Había uh, más anoche, creo. Okay, okay. Um, can you eat, for those of you who have, can you eat the taco without sauce? ¿Pueden, a, a los que han ido allí, ¿pueden ustedes comer los tacos sin la salsa? No. 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 Why, why not? ¿Por qué no? <laughs> exactly, exactly. Um, it doesn't. It doesn't. It's not right. Porque no es correcto. You can't separate them. No se pueden separar. They belong together. Pero tienen que estar juntos. If you separate them, life is not the way it should be. Si los separan, la vida no es como tiene que ser. So you need to have them together. Tienen que tenerlos juntos. Same thing with uh, the kingdom. Lo mismo con el reino de Dios. You cannot split some stuff. No podemos separar ciertas cosas. Yesterday we went through the whole history. Anoche hablamos de la historia. I wish you were here. Eh, me hubiera gustado que estuvieran acá. Uh, we said that there are two different views that are pre predominantly uh, take charge when it comes to the kingdom. Y hay dos uh, uh, pensamientos que uh, son muy conocidos cuando tienen que ver con ese tema. So the first one says that the kingdom of God is here, but it's only here, and it's not in heaven, and there's no future expectation. Y el primero dice de que el reino de Dios está aquí y no hay expectativa futura. Let's think about that for a moment. Piensa en eso por un momento. The kingdom of God is here. El reino de Dios está aquí. But the reason Jesus has to come back is because he's not. Pero la razón por, que, por la cual no ha venido es porque no va a venir. That doesn't satisfy. Y eso no es satisfecho. No satisfaces. And if you don't have the hope of a second coming, si no tienes la esperanza de la segunda venida, that give you hope and, pro and propel you to actually bring the kingdom here now. Y entonces, ¿qué es lo que nos da la esperanza de querer el reino de Dios aquí ya? What if you think that it's only future? Pero ¿qué si pensamos que solamente es en el futuro? And you do nothing here now. Y no hacemos nada aquí en el presente. We have a problem. Entonces tenemos un problema. We don't split these things. No, no se pueden separar. The gospel of the kingdom is both present and future. El evangelio del reino de Dios es presente y también futuro. So the kingdom of God is both here today. El reino de Dios está acá hoy. It will come in its fullness in the near future. Y vendrá en toda su gloria en el futuro. Amen. Yo creo en eso. So the question again, are we there yet? La pregunta es, are we there yet? Estamos ya ahí. And I want to say that that is up to you. Y eso depende de ti. Israel rejected Jesus. Israel rechazó a Cristo Jesús. The Jewish leaders of the first century. Los líderes judíos rechazaron a Jesús. I want to read this. It says, unlike the priest who said. They shouted when they said this. It says, "Take him away, 
take him away, crucify him, shall I crucify your king? Así como el sacerdote decía, sáquenlo, sáquenlo, crucifíquenlo. Uh, Pilate said, we have no king but Caesar. Y dijo un oficial, no tenemos otro rey más que a César. And this is what the chief priest answered. And this is the very question that is asked to us every single day. Are we going to make Jesus our king today? Y nosotros, vamos a hacer a Cristo nuestro rey hoy? And we make the kingdom presence nosotros, when we say the Lord's prayer in faith. Nosotros hacemos que el reino de Dios sea algo presente cuando practicamos la oración de Jesús. Thy will be done on earth as it is in heaven. Venga tu reino, hágase en tu voluntad como en el cielo aquí también en la tierra. So are we there yet? Estamos ya ahí. I believe that that is up to us and every decision we make. Y la respuesta a esta pregunta depende de nosotros. And I pray every single day for the kingdom. Mi oración es que el reino de Dios sea algo presente en nosotros. So the Lord's prayer once again. Para que la oración de Cristo Jesús una vez más. And and I challenge each and every one of you. Yo les hago este este reto. I challenge each and every one of you to pray this prayer every single day. Que hagan esta oración todos los días. Meditate upon it. Mediten en esto todos los días. Estudien. Do exegesis on it. Miren a Cristo haciendo esto. Get deep into it. Métanse profundamente. You will see that your life will be dramatically transformed. Y verás cómo dramáticamente tu vida será transformada. God wants to be the kingdom. Dios quiere ser el rey el centro. In every one of us de nuestras vidas all of us as a y a través de nosotros como iglesia that is our calling. ese es nuestro llamado so I pray that that is uh, my prayer and as um, we meditate I want you to take the time to meditate as, as we're going to have a special music at this moment y al tener una música especial les pido que mediten en estas palabras